Si parte domani 10 pugliesi, 3 lucane e 5 campane. Riparte domani un girone H di Serie D che si preannuncia da fuochi d'artificio. Cambia il format, non più 20 ma 18 partecipanti, lo spettacolo, a prescindere dai numeri, è comunque garantito sia per la caratura degli organici che per il blasone delle società. Dopo sette lunghissimi anni di assinenza torna a giocare sul palcoscenico nazionale il Barletta, esordio per gli uomini di Francesco Farina a Santa Maria Capua Vetere contro il gladiator del DS Gaetano Romano. Biancorossi con tanti confermati della scorsa trionfale stagione ma anche con innesti di spessore per la categoria. Non parte questa volta tra le principali favorite il bitonto di Valeriano Losetto ma potrà sfruttare l'effetto sorpresa anche perché l'organico sembra ben assortito. Debutto al Città degli Ulivi contro la Fragolese tutt'altro che abbordabile. Punta in alto il molfetta del confermato Renato Bartoli e non lo ha mai nascosto durante l'estate. Di fronte sul sintetico del Paolo Poli la matricola Matera che per quanto riguarda la pattuglia delle Lucane ha preso il posto del Rotonda. Super sfida a Cava dei Tirreni tra due serie candidate ad un campionato d'alta quota. Il team Altamura nella domenica del ritorno in panchina di Ciro Ginestra fa visita all'ambiziosa Cavese. Battessimo Casalingo invece per l'altra realtà murgiana. Gli uomini dei confermati Antonio Antonio Summa e Felice Ragone verificheranno immediatamente la propria caratura contro una rivale di qualità come la Nocerina. La squadra da battere, gli addetti ai lavori, dicono il casarano di Giovanni Costantino. L'organico è impressionante ma poi si sa, comanda sempre il campo. Salentini impegnati nell'unico derby pugliese della prima giornata sul campo della matricola Martina, sempre allenata da Massimo Pizzulli. Occhio al Nardò, società che sembra aver fatto le cose per bene sul mercato. E poi Nicola Ragno in panchina è sempre una garanzia. Neretini impegnati al Giovanni Paolo II contro la Putiolana. A completare il programma domenicale i due derby a Polo Lucani. Il sorprendente Francavilla Insini della passata stagione ospita un brindisi che con Ciro Danucci al timone punta ad un campionato di qualità. Il Fasano di Ivan Tisci invece incrocia al Vito Curlo il lavello di Karel Zeman nella sfida tra due possibili outsider di lusso. Fischio d'inizio su tutti i campi. Previsto alle ore 15 fatta eccezione per Bolfetta alle 15.30. Gravina e Fasano alle 16. Ci siamo quasi. Sta per cominciare lo spettacolo del girone H di Serie D.